il verbo allora il verbo è la parola per eccellenza tanto è vero che i latini chiamavano il verbo la parola cioè com'è la parola che che poi in italiano è diventata la parola verbo significava parola per eccellenza non so se avete mai sentito, per esempio, l'inizio del Vangelo, il verbo era Dio, la parola. Allora, il verbo, dicevamo, quindi, parte variabile del discorso, la più variabile di tutti. Pensate che non varia solamente in genere e numero come il nome, ma può variare anche la persona, il modo, quindi ci dà tante informazioni il verbo, quindi, sull'azione, è la parte del discorso che è in grado di trasmettere il maggior numero de, delle informazioni è il centro della frase e può definire tante cose non solo uh, appunto, l'azione che si compie ma anche quella che si subisce e può in, indicare anche l'esistenza di una cosa una cosa c'è no? Quindi, eh, che una cosa c'è, esiste, si trova, eccetera o può indicare anche il modo di essere di un soggetto. Eh, come vedete, quindi, il verbo essere, tra l'altro, è il più importante di tutti, perché fra le varie cose che il verbo può definire, vedete, due almeno eh, sono espresse solamente con il verbo essere. Ecco, il verbo quindi generalmente, generalmente si trova in tutte le frasi. Ci sono sicuramente delle frasi in cui... Non si trova il verbo. Uh, zitta. Uh, ad esempio, zitta è una frase in cui non c'è il verbo. Oppure, buono, uh, ecco, stai zitta. Oppure, uh, buono, fai il buono. No? Oppure, bravo, no? sei stato bravo. E, e cioè, oppure, io, uh, nel senso, qualcuno mi accusa, io non sono stato. Oppure, per me è un'aranciata. Eh, Potrebbe essere un'altra frase nominale. Sono le frasi nominali, sono queste frasi eccezionali, quindi che sono delle eccezioni proprio, eccezionali nel senso sono delle eccezioni perché non hanno il verbo. Ad esempio i titoli degli articoli di giornale non hanno il verbo. Ad esempio, oggi lo spread ha a più 250, che ne so, lo spread a 250 senza verbo è un titolo, quindi una frase nominale. Mentre il verbo, al contrario, può formare da solo frasi di senso compiuto, ad esempio pioveva, nevicava, eccetera. Ecco, le prime cose che noi studieremo sui verbi sono il genere e la forma del verbo, che sono delle questioni ricche di significato, anzitutto, vedremo, e poi delle questioni importanti dal punto di vista della logica, dell'analisi, noi abbiamo già studiato l'analisi logica no? e quindi abbiamo già conosciuto in sostanza verbi transitivi e intransitivi, verbi attivi e passivi, ma adesso li analizzeremo meglio. Ecco, per, eh, sono se- spesso collegati fra di loro il genere e la forma, ad esempio i verbi transitivi, che hanno quindi il genere transitivo, possono avere tutte le forme possibili, sia l'attiva sia la passiva sia la riflessiva mentre invece i verbi intransitivi possono avere solamente la forma attiva ecco, i verbi transitivi si chiamano così perché l'azione transita da un soggetto a un complemento oggetto quindi i verbi transitivi um, uh, la transita su qualcosa ammettono il complemento oggetto o diretto mentre invece i verbi tra- intransitivi non lo ammettono E poi per quanto riguarda la forma, la forma del verbo transitivo, abbiamo già detto che può avere sia la forma attiva, passiva e riflessiva e richiedono l'ausiliare avere. Un modo per distinguere un verbo da transitivo o intransitivo è chiedersi se dopo posso mettere qualcuno o qualcosa, vuol dire che il verbo è transitivo. Se non posso mettere qualcuno o qualcosa vuol dire che il verbo non non è transitivo. Ad esempio, appendere, posso dire appendere qualcuno, sì, eh, o qualcosa, allora questo è un verbo eh, transitivo. Invece stare, posso dire stare qualcuno, stare qualcosa, no? E quindi questo è un verbo intransitivo. Ecco, i transitivi poi certe volte invece sono st- usati 
in senso assoluto. Quindi io ho appeso, e basta, senza indicare chi o che cosa ho appeso, è, è, è un transitivo usato in senso assoluto. Quando faremo gli esercizi sul, sul libro metteremo TA, questo TA, questo TA, che si trova sia sugli esercizi che faremo adesso, sia nella verifica che faremo in classe, indicherà i transitivi usati in senso assoluto, cioè che sono transitivi e continuano a essere transitivi, ma lì non hanno il complemento oggetto, quella frase sono usati in senso assoluto. E i transitivi sono sempre transitivi. Sì, 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 quando il verbo è passivo è transitivo e basta, non possiamo dire che è un transitivo usato in senso assoluto, diremo che è un transitivo usato in senso assoluto quando è attivo e non ha il complemento oggetto. Per okay. esempio, quando dici scendere le scale, eh, scendere... Questa è un'altra cosa che devo spiegare dopo, scendere le scale. Invece, scendere le scale riguarda i verbi intransitivi, sono quelli intransitivi usati transitivamente, cioè con il complemento dell'oggetto interno. Infatti, sono verbi intransitivi quelli che esprimono uno stato, un'azione che non può passare direttamente su un oggetto e possono avere solamente complementi indiretti dopo, non possono avere il complemento oggetto. I verbi intransitivi hanno solo la forma attiva e per formare i tempi composti possono usare sia l'ausiliare avere sia l'ausiliare essere, non c'è una regola ben precisa. Invece i verbi transitivi hanno l'ausiliare avere all'attivo, l'ausiliare essere al passivo. Scendere le scale, come vivere la vita come dormire son, un sonno profondo, piangere lacrime amare, sono verbi intransitivi con l'oggetto interno, cioè che quell'oggetto è interno al significato stesso del verbo. Vanno segnati come intransitivi comunque, intransitivi con l'oggetto interno. Quando faremo gli esercizi metteremo i e la o di intransitivi con l'oggetto interno. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.